দ্বিপদী বিস্তৃতির লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই দ্বিপদী বিস্তৃতির মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা টাইপ খুবই ভালো মতন করে বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে আমাদের যে টাইপটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটা দ্বিপদী বিস্তৃতির মধ্যে টোটাল কতগুলো পথ থাকতে পারে আবার একটা ত্রিপদী বিস্তৃতির মধ্যে টোটাল কতগুলো পথ থাকতে পারে তুমি প্রথমে এক নাম্বার লক্ষ্য করো যে এই এক নাম্বারটা হচ্ছে আমার দ্বিপদী কারণ কেন এটা দ্বিপদী কারণ যেহেতু এখানে দুটো পদ আছে তার মানে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি বলতে দ্বিপদী এখন এই দ্বিপদীটাকে যদি আমরা বিস্তৃতি করি তাহলে এখানে টোটাল কতগুলো পদ সংখ্যা হবে তো আমরা এটা ক্লাস নাইন টেন থেকে দেখে আসছি যে আমাদের এখানে পদ সংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ পাওয়ার যা থাকবে তার থেকে যদি আমি ওয়ান যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমার সেটা কি যায় বলতো মোট পদ সংখ্যা হয়ে যাবে ওকে তাহলে এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে ভাইয়া বলতো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটাকে বিস্তৃতি করলে কি হবে তুমি বলো ভাই এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস হচ্ছে কি বি স্কোয়ার তাই একটু চিন্তা করে দেখো যে তোমার এন এর মান এন এর মান হচ্ছে কত টু বাট এখানে তুমি যে বিস্তৃতি করছো এই যে বিস্তৃতি করছো এখানে কটা পদ আছে ভাই এখানে পদ আছে আপনার ওয়ান যোগ ওয়ান যোগ ওয়ান অর্থাৎ এখানে পদ আছে হচ্ছে তিনটি তার মানে আমার এন এর মান যখন টু আমার মোট পদ সংখ্যার পরিমাণ তখন কত দাঁড়াচ্ছে থ্রি দাঁড়াচ্ছে তাহলে আমি যদি এখন তোমাকে বলি যে ঠিক আছে তাহলে এখন তুমি বলো যে এক্স প্লাস ওয়াই তারপর হচ্ছে তোমার ফিফটি ওয়ান তাহলে এটার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা কত কয়টি হবে তুমি আমাকে বলো ভাই এটার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা হচ্ছে আপনার ফিফটি ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ফিফটি টু এটা সবসময়ের জন্য সত্য ওকে তাহলে আমরা দ্বিপদীর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা বিস্তৃতি মোট পদ সংখ্যার পরিমাণ যে কোনো সময় বলে দিতে পারবো আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে ত্রিপদীর ক্ষেত্রে কারণ ত্রিপদী নিয়ে বইয়ের মধ্যে বেশিরভাগ সময় আলোচনা করা হয় না বা আমি দেখছি সেটা অনেক ভার্সিটিতে চলে আসে যে একটা ত্রিপদী বিস্তৃতি দিয়ে বলে যে এখানে মোট পদ সংখ্যা কত হবে এখন তুমি যদি এটা সূত্রটা না জানো তাহলে অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু এটা অ্যান্সারটা বলতে পারবে না তো আমি এখানে সূত্রে কোনো প্রমাণে যাব না আমি তোমাকে বলতে যে ত্রিপদীর ক্ষেত্রে মোট পদ সংখ্যা বের করার সূত্রটা কি মোট পদ সংখ্যা বের করার সূত্রটা হচ্ছে এন প্লাস এম মাইনাস ওয়ান তারপর তুমি এখানে একটা সি দিবা আর এখানে তুমি লিখবা হচ্ছে কি বলতো এম মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি এটাকে তুমি সূত্র আকারে মুখস্থ রাখবা এটা কোন সূত্র এটা হলো ত্রিপদী বিস্তৃতির ক্ষেত্রে মোট পদ সংখ্যার সূত্র ভাইয়া এখানে আপনি এন আর এম দ্বারা আসলে কি বুঝাচ্ছেন সি দ্বারা তো আমরা বুঝি যে কম্বিনেশন বা সমাবেশ তাহলে আমরা এন দ্বারা কি বুঝাচ্ছি আমরা এন দ্বারা বুঝাচ্ছি এখানে হলো পাওয়ার অর্থাৎ তোমাকে এই প্রশ্নের মধ্যে কত পাওয়ার দেওয়া আছে ওকে এন বুঝলাম আর এম মানে কি এম মানে হচ্ছে ভাইয়া তোমার এখানে কয়টা পদ দেওয়া আছে বা এখানে তিনটা পদ দেওয়া আছে তাহলে এম বলতে অ্যাকচুয়ালি তোমার কয়টি পদ কয়টি পদ আছে তাহলে এখন তোমার আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে ভাইয়া আপনি যদি বলছেন যে এম মানে কয়টি পদ আছে তার মানে এখানে যদি আমার চারটা পদ থাকে তখন কি আমি এই সূত্র ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ ভাইয়া এটা তুমি চারটা সূত্রের ক্ষেত্র ব্যবহার করতে পারবে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হবে না ওকে তার মানে এই সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি আমার কি বলতো যে চারটা মানে তোমার ত্রিপদী হোক বা চতুর্থ পদী হোক বা পঞ্চপদী হোক যাই হোক না কেন যেটা হোক না কেন আমার এই সূত্রটা তার জন্য কি হবে প্রযোজ্য হবে চলো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল করে ফেলি এক্সাম্পলটা আমি এভাবে রাখলাম আমি শুধুমাত্র এই জায়গাতে একটা টেন দিলাম দিয়ে বললাম যে এতই বিস্তৃতিতে তোমার মোট পদ সংখ্যা কত হবে মনে রাখো ভাইয়া যে এ প্লাস বি প্লাস সে জায়গায় তার যে কোনো কিছু দিতে পারে যে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস যে যা খুশি তাই দো আমার এত কিছু দেখার দরকার নেই আমাকে বলছে পদ সংখ্যা বের করতে আমার এখানে কী কী দরকার আমার এখানে দরকার যে এন এর মানটা কত ভাই এখানে এন এর মানটা হচ্ছে টেন ওকে ভাইয়া এম মানে কি যে এখানে কয়টা পদ আছে ভাই এখানে একটা দুটা তিনটা পদ আছে তার মানে এম এর মান হচ্ছে থ্রি এখন আমি কী করতে পারি এখন আমি এখানে সূত্রটা ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করে দেবো যে টেন প্লাস থ্রি মাইনাস ওয়ান সি তারপর কী হবে থ্রি মাইনাস ওয়ান ওকে এরপর কী হবে ভাইয়া যে টুয়েলভ সি টু এখন এই টুয়েলভ সি টু এর মানটা কিন্তু আমাদের কিন্তু খুব ইজিলি বের করা শিখতে হবে যেটা আমি বিন্যাস সমাবেশে ক্লাসে শিখিয়ে দেবো তাহলে আমার টুয়েলভ সি টু এর মানটা তুমি ক্যালকুলেশন করে বের করলে আসবে হচ্ছে সিক্সটি সিক্স তাহলে এই সিক্সটি সিক্স হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আশা করি আমাদের এরকম ত্রিপদীর ক্ষেত্রে তুমি ইজিলি কিন্তু মোট পদ সংখ্যাটা বের করে ফেলতে পারবে ভাইয়া চতুর্থ পদীর ক্ষেত্রে কী হবে ভাইয়া এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করা দরকার নাই চতুর্থ পদীর ক্ষেত্রে এরকম হইলে তোমার এখানে টেন দিলাম তার মানে এখানে এন এর মানটা টেন ঠিক আছে বাট এম এর মানটা কত হবে ফোর হবে তখন তুমি জাস্ট খালি তুমি এই সূত্রের মধ্যে এন আর এম বসে দিবে অ্যান্সার পেয়ে যাবে তার মানে আশা করা যায় এখন থেকে আমাদের এই মোট পদ সংখ্যা 
n to the power a to the power n minus r into x to the power kibo to r it amna shabai jani okay but a the shoot to die a shoot to the key i'm like in the only of a chin the got the body yeah i'm other a shoot to the camera most on our camera i think of a chin the got the body like you have a chin the got the body to the issue to monitor actually the total i'm sure to get most city the person got out say that tomorrow can a power to go to my in okay to make a कार शॉक टा बोल से भाई एक्स टू दी पावर आरे शॉक टा बोल से ताहले आम्र आगे प्रथम एक हाइलेक्ट बोल से जे एन सी आर अत एन मानो चमार टोटल पॉड अत टोटल पावर टा पॉड ना आर आर होते हैं कि आर होते हैं तुम्हार जे कार शॉक टा तुम्हाके बेर कोत्ता बोल से ओके तो हमें एन सी आर लिखे फिल्म एयर तादेका मैं गुना का लिखे दिलाम, ठीक है सर? जो दिखाने को होना a minus x तक तो, तादेका तुम्हें लिखता a into minus x जी ब्रैकेट दी थे, ओके? हमारे कहने minus नहीं, एक पौरे की कोत्ता होगा, एक पौरे तो ये मोहरा एक बाजे c n नीचे j थाक बे, c n नीचे j थाक बे, शेटा तुम्हें होय एक पावर दीबा नाले x से पावर दीबा आवारे बोलते हैं सी एन नीचे जेठाक बे शीरा होय तुम्हें एयर पावर दीबा नाले एक से पावर दीबे तो आमी शायद उन देखने दीतियों पौधे पावर टाइ दे दी आर दिलाम तब मैं बोलते पड़े खाने जैसे सी एन नीचे आमार जा जा से दीतियों पौधे पावर आमार की सेम जिनिस टेस्से ओके एकोन आम ताल एक है ना एयर पावर एमुन की दवा जाए दादे जानो जोक फॉल टा मोट पावर शामन है ताले एयर पावर टा जो जामी एन माइनस आर दे दी ताले क्यों चे एन माइनस आर प्लस आर इक्वल टू चल एन तार मान देखो जो आमी जो दिखा ने एन माइनस आर आर इखान जो आर दी तादे जोक फॉल टा मोट पावर शामन होएगा से केस वन में मुझे मोने रख बाज़ जे तुम्हारे जे दुटा पौध थक बे शे दुटा पौधे में मुझे एक तरह एक जुक्त पौध थक बे और एक तरह एक जुक्त पौध थक बे ना एक तरह एक जुक्त पौध एक तरह एक जुक्त पौध थकते सना ताले देखो जे प्रथम पौधे ए ए माने कि ए माने तुम्हारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जा� तो एक उम्म के तहत तुम्हारे जो मैदगुलों आसे तुम्हारे विभिन्न भार्त सी ते बोलो बा आमादे बोए बोलो अमिश्य गुलों ने ये कहना के आलोचना कर बो एवं देख बे ए उम्म के लिए जस एक लाइने समाधान करा जाए किच्छुई दौड़ कर पोड़ बेना चलो एको देखे फिली पोथु माँग के तुम्हारे बोला हुए चे ए प्लस ओके एक पौर तो माके बोला हुए चे इखाने जे दुटा पौध थक बे तादेको ऑलेज गुना का लिख बा चलो हम लोग गुना का लिखी फिली लिख लाम ए बार तो माके बोला हुए चे एक्सेल पावर ट्वेंटी हो बे तामाने तुम इच्छे कोले तुम एयर पावर ट्वेंटी दिते पार बे ना तो माके बोले दाव हुए चे एक्सेल पावर ट्वेंटी दि� ताले आमार एयर ऊपरे कतो पावर दिले इकन हंड्रेड होबे आमार एयर ऊपरे कतो पावर दिले दूंटा पावरे जोखफल हंड्रेड होते बाद होबे भाई एयर ऊपर आपने को अबुश्य अबुश तले एट्टी दी तो होबे क्या नो कारण तो होच्छे एट्टी या ट्वेंटी ए दूंटा के जोख कोले आपने मोट पावर जे वन हंड्रेड से ताश्वामान ह ओके पढ़े ऑन करें तो हमें चले आशी पढ़े ऑन के तुम्हारे बाला से टू प्लस एक्स स्क्वायर तार पर चो वन हंड्रेड एटो ए बी सी दे एक्स ट्री पावर थर्टी ए शॉक को तो ठीक है सर लेकिन की कोरा जाए इगा ना हमने पुत्र में एक एक टा कास्ट कोरी फिली शिरा होते जे हंड्रेड सी इगा ने ऑने कैसे थर्टी बोश दी बैकना कर तुम्हें एक टक्का आस्कोर बस इधर उसे ए जी दुटा पौध आस्त ना ए दुटा पौध तुम्हें आगे खाने बोझ शेरी बे टू इनटू एक्स स्क्वायर ये तो तुम्हें सेव जोने थक बे टू इनटू एक्स स्क्वायर के तो मेरा बोझ शेरी ले एकोन तुम्हाँ के कोटोर शौक बेर कुत्ता बोल से भाई आमा के एक्स ट्री पार थर्टी � भैया इकहने एक्स स्क्वायर ऊपर जब हमें 15 बॉस है ताले हमार एक गुण को ले जिससे 30 होए जाते हैं ओके तो 
তাহলে মনে রাখবা যে আমার যেহেতু থার্টি মিলাইতে হবে তাহলে আমি প্রথমে আগে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার যা ছিল তাই লিখলাম এটার উপরে কত বসালে এদের গুণ ফলটা থার্টি হবে বা এখানে ফিফটিন বসালে থার্টি হচ্ছে ওকে এবার তুমি তার সামনে কি বসাবা এন সি আর এখন এন এর মানটা কত হান্ড্রেড এন সি আর এখন আর এর মানটা কত ভাই এখানে এখানে অনেকে আছে আর এর মানটা থার্টি বসিয়ে দেয় কেন কারণ ভাই এখানে তো থার্টি আছে এখানে থার্টি হতে পারে কিন্তু ভাই থার্টি হবে না কেন কারণ তোমার এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তুই মনে রাখবা যে তুমি অ্যাকচুয়ালি এখানে কত দিস ভাই আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি ফিফটিন দিচ্ছি তারপরে যে তুমি ফিফটিন দিস তার মানে এটাই হচ্ছে তোমার এখানে আর এর মান ফিফটিন ওকে তার মানে হান্ড্রেড সি ফিফটিন আর এখানে এক্স স্কোয়ার তারপরে ফিফটিন কিন্তু ভাইয়া এই যে টু আছে এই টু এর পাওয়ার তো এখনো দেওয়া হলো না তাহলে টু এর পাওয়ারটা কত হবে মনে রাখবা যে তোমার এন এর মানটা কত ভাই এন এর মানটা হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে হান্ড্রেড থেকে ফিফটিন কে বিয়োগ করবা তাহলে হান্ড্রেড থেকে ফিফটিন কে বিয়োগ করলে কত হয় বলতো আমাদের এইটটি ফাইভ হয় তো এখানে এইটটি ফাইভ অর্থাৎ নর্মালি চিন্তা করতে পারো যে এন মাইনাস হচ্ছে আর তার মানে হান্ড্রেড মাইনাস হচ্ছে ফিফটিন আর অনেকে বলে ভাই কেন এখানে থার্টি বিয়োগ করলো না কারণ তুমি অ্যাকচুয়ালি কত দিস তুমি দিস হচ্ছে ফিফটিন তোমার হান্ড্রেড থেকে তুমি ফিফটিন দিস তার মানে আরও তোমার এইটটি ফাইভ বাকি আছে তুমি সেই এইটটি ফাইভ এখানে বসিয়ে দাও আবার তুমি বলে না ভাই এখন এটা আর এটা যোগ ফল তো আপনার আপনার কী বলে ওয়ান হান্ড্রেড মিলতেছে না ওটা মিলার দরকার নাই তাহলে হচ্ছে তোমার হান্ড্রেড সি ফিফটিন টু টু দি পাওয়ার এইটটি ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার কার শখ বলতো এক্স টু দি পাওয়ার থার্টি এর শখ তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ আমরা আরেকটি এক্সাম্পলে চলে এলাম যে এক্সাম্পলটা আমাদের শাস্ত্রে এসেছিল তো এখানে দেখতে একটু কঠিন মনে হতে পারে ভাই এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন আর ওয়াই টু দি পাওয়ার থার্টিনের শখটা বের করতে বলছে আচ্ছা এই অঙ্কটা এখন কীভাবে করা যায় তোমাকে কি বের করতে বলছে ঠিক আছে বাট আমার প্রথমে এখানে যে দুটো পদ আছে আমি সেই দুটো পদ আগে এখানে আমি গুণ আঁকায় লিখে ফেললাম টু এক্স আর ফাইভ ওয়াই তোমাকে আমি এভাবে করতে বলছি যে এখানে যা থাকবে তাকে তুমি আগে গুণ আঁকায় লিখলাম লিখে ফেললাম এরপরে ভাই আমাকে বলছে ওয়াইয়ের উপরে থার্টিন আর এক্সের উপরে সেভেন তাহলে আসো আমরা ওয়াইয়ের উপরে অর্থাৎ পুরোটার উপরে সেভেন দিয়ে দিই সেভেন তো না থার্টিন আর এটার উপর কত দিয়ে দেবো সেভেন দিয়ে দেবো ওকে এখন আমাকে এখানে কি করতে বলছে এখন আমাকে তারা বলছে হচ্ছে যে তোমার এন সি আর এরকম কিছু একটা বসবে তাই না ওকে তো এন সি আর এন এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি আর এর মান ভাই এখন তুমি আর এর মানটা কত বসাবে তোমাকে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়াই টু দি পাওয়ার থার্টিন তোমাকে দুইটাই বসাতে বলছে তার মানে এখন তুমি এখানে আর এর মান কাকে বসাবা তুমি কি আর এর মান সেভেন বসাবা নাকি আর এর মান থার্টিন বসাবা কারণ এন এর মান তো তোমার থার্ড টোয়েন্টি ফিক্সড আছে এখানে একটা কনফিউশন থাকে যে ভাই আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে আর এর মানটা কত বসাবো তো এই টাইপের অঙ্কের সমাধানটা তুমি এইভাবে চিন্তা করবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে এন সি আর আছে এই যে এন সি আর আছে এই এন সি আর মানে আমরা কি জানি ভাই এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমরা এটাই জানি তাই না তো এটা বলতে আসলে কি বুঝায় যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি মোট টোটাল ফ্যাক্টোরিয়ালটা আর আর ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বা হচ্ছে এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তুমি একটু চিন্তা করে তো এখতো যে আমি যে এই যেখানে তোমার এই কই গেল এই যে এন সি আর আছে এই এন সি আর মানে আমি এই জিনিসটা লিখতে পারি কি না অর্থাৎ আমি প্রথমে তোমাকে বসলাম যে এন সি আর ঠিক আছে এন সি আর মানে তো আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা আচ্ছা এন সি আর লেখা যা কথা ওইটা লেখা একই কথা এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আমি লিখে ফেললাম তাহলে এখন এন মানে হতে হচ্ছে টোটাল ফ্যাক্টোরিয়াল বাট আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা কী বোঝাচ্ছে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো যে তোমার এখানে যে দুটো পদ আছে এই দুটো পদের পাওয়ার এন মাইনাস আর এই যে এন মাইনাস আর আর এই যে আর তার মানে আমার যে দুটো পদ আছে তাদের যে পাওয়ারটা আছে সেই প্রত্যেকটা পাওয়ারে আলাদা আলাদা করে ফ্যাক্টোরিয়ালটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কী বলতো আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমার যেহেতু এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি কার মানটা বসাবো এন সি আরে গিয়ে সেটা আমি বলতে পারতেছি না তখন আমি অবশ্যই অবশ্যই এই এন সি আরটা না লিখে আমি তখন তার এই জিনিসটা লিখবো তাহলে আমি এখানে কী লিখতে পারি এন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত টোয়েন্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই প্রত্যেকের যে পাওয়ারটা আছে এই পাওয়ারের ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল আর থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার ক্যালকুলেশন করে যা পাবো তাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমি ক্যালকুলেশনে কিমনে করব ক্যালকুলেশন আমি করতে পারবো না পরীক্ষাতে এভাবে থাকবে থার্টিন ফ্যাক্টোরিয়াল টু টু দি পাওয়ার সেভেন ফাইভ টু দি পাওয়ার থার্টিন আর এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ওয়াই টু দি পাওয়ার থার্টিন তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এটা সহজ হচ্ছে এই পুরোটা তাহলে এটাই হচ্ছে অ্য
ओके तो हमारे केस टूटा मध्य प्रश्न ठीक एवं दवा थक बे जे एक्स मुक्तो एक्स बोर्ड जितो अथवा एक्स नॉट ऐतो पौधे मान बा शौक नहीं ना करो सब गला बोलते एक ही रकम कथा बुझा चें तो आगेर मोते ये बोलते ए एक्स ट्री पॉट पी प्लस बी एक्स ट्री पॉट क्यू तो इखाने होते हैं तो पौधे जी एक जी एक जुक्त पौध है ताले ऐतो इर बीसी ते आर प्लस वन तो में पौधे एक्स टू डी पार्ट ए में शौक टा बिंदु मान था क्ले तो मैं जानू जेटा शादारन पौध तक यो बे इटा हमरे एक तो आगे शिक्षा से चिप अच्छा एकोन कोसा था उच्चे जे हमरे एक्चुअली ए शादारन पौध का हम जेट आगेर मोतो कोरी चिंता कोरी जे हमारे खाने जे दुटा दावा सा हमें शे दुटा के खाने तुम्हारे गुना का लेख बो देर हमरे एन सी आर एवं हमारे खाने एन माइनस आर अधिकांक कर आर जो को लेकि टोटल पावर शोमान होए तो शॉप गुले मोटा ह आर ए आर टा माके बेर को थबे का ना माके आर दवा थक बे ना ये आगे जब मतो माके आर दे दवा चिलो बट ए पोस्टन माके आर दवा थक बे ना तो लेखो ना मार आर दवा ना थक लामाके दे पोस्टन माके आर टा बेर को थबे की भाई बेर कोरा जाए तुम ही देखो जामी खाने का शॉर्टकट लिखे रख सी आमे शादों इंद्रा अनेक शोमाए मेन नियमे कोरी बार आमे देर रिटेन होग बाय एमसी की होग आम्र आवश्य वो ही शूटर एप्लाई करो एक्चुअली इटा का आम्र शॉर्टकट रो बोलते बाय नी डेक्चुअली का शूटरो तल भाई ये शूटर मोते आठ एम को तो तुम्हारे जीरो ना कि टू ना कि थ्री जे कोनो किस होते पारे आर पी आर क्यू पी आर क्यू दारा बुझा चें पहलम पौधेर चालो केर पावर दूसरों पौधेर चालो केर पावर इधर तुम्हारे बुझाने होते हैं आर इखा ने माइनस माइनस थाक बे कोनो किस चेंज हो बे ना किंतु भैया जो दी तुम्हार जिस तेर कम हो तो तल एटर क्षेत्रे आम्रा आठ टके की बोलता तुम्ही देखो ए आगे टके नो तो आप पूरा पूरी शामन अवस्था से बार एको जिस टके बोलता हो डिवाइड होएगा सेक्टर तल आम्रा बोल बोल जो आमदे ऊपर एटर ठीक था बे एनपी माइनस एम आ नीचे भी आमदे पी प्लस क्यू हाँ क्या नो पी प्लस क्यू कारण देखो ए पावर तो आमादे आर बेर को आर मोटा मोटी एटा एक टा फॉर्मूला एटा फॉर्मूला मतलब दूधे एक ही फॉर्मूला बट आमादे बोयर मोते मैक्सिमम ए ही फॉर्मूला दे शब्दों को कोडे फिल्टर है कारण एक टा तुम्ही देख बा जे एक टा एक टा पौधे शायद भाग वाबस्ता है था के ओके तले आम्रा मोटा मोटी बुझे फिल्टर आमादे जब प्रथम जे मैट्टा आसे प्रथम मैट्टा हमरा कोडे फिले आर इखान कर पुत्तेक टा मैथे आमादे ढाका यूनिवर्सिटी शो विभिन्न यूनिवर्सिटी बार बार आसे तो मैं क्या बोला है इसे जे ऐतो एर बी सी दे एक्स बोर्ड जीतो एक्स बोर्ड जीतो हमारे पूरा अपनी मिलेगे से ओके प्रथम है � दूसरों पौधेर ना माइनस एम एम माने तो कि एक्स बोर्ड जीतो एक्स बोर्ड जीतो माने एक्चुअली तुम की जान बहुत एक्स रूप एक टक कोटो पार भी जीरो हो बे तो इखाने जो तो हमार एक्स रूप और एम चिलो ए जो नाम इखाने किलेक्शन में तो माइनस एम बट एको ना हमार एम एच जगह के दाहल कर से बहुत जीरो ताले एकांक का ठोबे की वन और तब आमार एकांक का क्यू एर मानता तुम्हें जिधि ऊपरे नहीं जाता ले माइनस माइनस समान से क्यों जाए प्लस हो जाए तो आमित वाके बोल समझे एकुम फॉर्म में थक ले खाने प्लस यूज़ कर बे ओके ताले एको ना मार ट्वेल्थ डिवाइड बच्चे टू इक्वल रूप से सिक्स त अर्थात ए बी सी थी शब्दों पॉट्टा होता है हमारे की बातों एक्स बोर्ड जीतो आमाके पोस्टेबल है ना मैं तारे दोनों के बेड को देखा लाम शब्दों पॉट्टा चाहे एक्स बोर्ड जीतो तो एको ना हमारे ए जी शब्दों पौधा से ए शब्दों पौधे मानता कौन था बे शिद्दा माके बेड को तब उसे ओके आम्रा मानी न तो आपके बोला है चलो जैसे तुम्हारे कहने पौटीन मान बेर कोत्ते बोला होते हैं तो हमारे तुम्हें कहने जेड दूधा तुम्हारे पौध दवा से ए दूधा पौध तुम्हें कहने चोक बंद करे बोशिया दो बोशिया दिलाम एर पड़े तो हमारे 
অবশ্যই কি করতে হবে এই যে সি এর নিচে যা আছে তা তোমাকে যে কোনো একটার উপর পাওয়ার দিতে হবে তাহলে আমি এটার উপর পাওয়ার দিয়ে দিলাম তাহলে এখন আমাকে অবশ্যই কি এটার উপর পাওয়ার দিতে হবে তাহলে এটার উপর যদি আমি এখন পাওয়ার দিলে কত পাওয়ার দিব টুয়েলভ থেকে সিক্স গেলে কত হবে সিক্স হবে এর আগে আমরা শিখে আসছি ছয় আর ছয় যোগ করলে কত হয় বারো হয় আচ্ছা এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে আমার এক্স ট্রি পাওয়ার সিক্স আর এখানে ওয়ান বাই মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ট্রি পাওয়ার সিক্স এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাটাকাটি চলে যাবে কেন কারণ ভাই একটা আছে উপরে আর একটা আছে কি বলতো নিচে তার মানে অবশ্যই কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এক্স বর্জিত মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি এক্স থাকবেই না তো দেখো আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্স নাই তুমি যদি এক্সটাও লিখো এক্স কিন্তু কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে আমার শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকবো হচ্ছে কি টুয়েলভ সি সিক্স এবং এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা মোটামুটি এই পদ্ধতিতে আমাদের যে এক্স বর্জিত বা এক্স মুক্ত যে পদ আমাদের যে তোমার দ্বিপদী বিস্তির যে সহগুলো বের করতে বলে সেটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারবো সহগ নির্ণয় সংক্রান্ত আমরা পরবর্তী দুটি ম্যাথে চলে এলাম এই দুটি ম্যাথ তুমি দেখবা যে বিভিন্ন ভার্সিতে বারবার এসেছে বিশেষ করে উপরের অঙ্কটা তা চলো আমরা একটু করে ফেলি তো আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে এত এর বিস্তৃতিতে এক্স বর্জিত পদটি কত এবং আমাদের কিন্তু এখানে দুটো পদে কিন্তু কী বলতো এক্স যুক্ত তার মানে অ্যাকচুয়ালি অবশ্যই এটা কেস টুতে চলে যাবে ওকে তাহলে এখন আমরা প্রথমে আগে আর এর মানটা বের করে ফেলবো আর এর মানটা কে বের করবো এন পি এন এর মান হচ্ছে কত টেন ইন্টু পি পি কত প্রথম পদের চলকের পাওয়ার আমি দেখছি অনেক স্টু এখানে টু বসা দেয় তার সহকটাকে লেখে সহক লেখা যাবে না প্রথম পদের চলকের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এখানে এক্স বর্জিত মানে এক্সের উপরে জিরো হবে তারপর তুমি কি লিখবা পি মাইনাস কিউ অর্থাৎ এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার যদি একটা আর একটার উপরে আছে পাওয়ারটা তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান দিবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আর এর মান কত বের হয়ে গেল ফাইভ বের হয়ে গেল ওকে এরপর আমরা কি করতে পারি দেখো তো এরপর আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে তার মানটা বের করতে হবে তাহলে আমি বলবো এন সি আর এন সি আর ওকে এন সি আর লিখে ফেললাম এরপরে আমাকে এখানে যে দুটো পদ দেওয়া আছে আমি সেই দুটো পদ চোখ বন্ধ করে আমি লিখে ফেললাম এরপর আমি বলবো সি এর নিচে যেটা আছে সেটা আমি এখানে বসাবো এবং এখানে এমন একটা পাওয়ার বসাবো যেমন তাদের যোগ ফলটা টেনের সমান হয় তাহলে অবশ্য অবশ্য কী বসাতে ফাইভ বসাতে হবে তাহলে আমার মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেল কারণ এক্স আর এক্স কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার থাকতে হচ্ছে কি দেখো টেন সি ফাইভ উপর হলো টু টু দি পাওয়ার ফাইভ নিচে হলো সিক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কেন কারণ তোমার টু তো উপরে আসে আর সিক্স তো নিচে আসে ওকে এখন যখন আমার কাছে ক্যালকুলেটার থাকবে না তখন আমি এই অঙ্কটাকে কীভাবে চিন্তা করব ক্যালকুলেটার না থাকলে অঙ্কটা তারা অ্যান্সার এইভাবে দেবে যে টেন সি ফাইভ টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এই ছয় এই ছয়কে তুমি লিখতে পারো তিন দুগুণের ছয় তাই তো তিন দুগুণের ছয় তাহলে তুমি বলতে পারো টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে এটা এটা কাটাকাটি চলে যাবে শেষ পর্যন্ত তোমার থাকবে হচ্ছে টেন সি ফাইভ ডিভাইড বাই হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ ক্যালকুলেটার ছাড়া হলে এটা অ্যান্সার আর যদি তোমার ক্যালকুলেটার দিয়ে দেয় তখন তুমি এটার অ্যান্সার পাবে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি এইট বাই টোয়েন্টি সেভেন তো আশা করি তোমাদের এই টাইপে যদি কখনো কোনো ম্যাথ দেয় তোমরা অবশ্যই যেটা একটু ভেঙে দেখবা ভেঙে যদি কোনো কাটাকাটি যায় তার কাটাকাটিটা হচ্ছে অঙ্কের অ্যান্সার যদি আমাদের ক্যালকুলেটার ইউজ করে দিবে না ভার্সিটিতে আর যদি ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দেয় তখন তুমি এটাকে ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার ইনপুট দিলে তোমাকে অ্যান্সার দিবে টোয়েন্টি এইট বাই টোয়েন্টি সেভেন এরপর আমরা চলে আসছি হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার ম্যাথের মধ্যে তো তিন নাম্বার ম্যাথের মধ্যে তুমি দেখো তোমার এখানে তিনটা পদ দিচ্ছে একটু খুব ঝামেলা বাট এটা বইয়ের একটা ম্যাথ সেটাকে আমরা এভাবে লিখতে পাই দেখো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কত সিক্স তো এখানে অবশ্যই এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সত্যি অ্যাপ্লাই হবে তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তার উপরে কত সিক্স তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তারপর হচ্ছে টুয়েলভ এবং এই ম্যাথটাই তোমাকে আমি একটু আগে কিন্তু করিয়ে দিয়ে এসেছি তার মানে এই ম্যাটটা কিন্তু আমি তোমাকে সলভ করে দিচ্ছি না অবশ্যই অবশ্যই এই ম্যাটটা তুমি নিজ দায়িত্বে বাসার মধ্যে করে ফেলবে এবং এরকম এক্স বর্জিত বা এক্স মুক্ত তোমাকে যে কোনো ধরনের তোমাকে পটটির মান বের করতে বলো বা সহকটি বের করতে বলো তুমি কিন্তু এখন থেকে ইজিলি করে ফেলতে পারবে আমরা এবার আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে এলাম আমাদের পরবর্তী টাইপটি হচ্ছিলো মধ্যপথ নির্ণয় সংক্রান্ত অর্থাৎ একটা দ্বিপদী বিস্তৃতির মধ্যে যে মধ্যপথটা আছে সেই মধ্যপথটি কততম পথটা হচ্ছে তার মধ্যতম অথবা ওই যে মধ্য পথটা আছে সেটা হলো মানটা কত হবে সেটা তোমাকে মাঝে মধ্যে বের করতে বলবে তো আমি এখানে তোমাকে দুটা ক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের মধ্যপথ কিন্তু মাঝে মধ্যে দুটি হতে পারে আবার মাঝে মধ্যে একটিও হতে পারে তুমি বলো ভাই কীভাবে সেটা আমরা এখন এখান থেকে বুঝে নিব তো তোমাকে বলা হলো যে এ প্লাস এক্স তারপর হচ্ছে এন এত এই বিস্তৃতিতে এই যে
কততম পদ তার মধ্যতম পদ হবে তার মানে মধ্যপদ ইকুয়াল টু এটা আমরা কোন সূত্রে अप्लाई করব সেটা হচ্ছে আমাদের n/2 1 এই সূত্রে अप्लाई করলে তুমি বলতে পারবা যে কততম পদটা হচ্ছে মধ্যপদ বাট এই মধ্যপদটা তুমি যদি বের করে ফেলতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু সেখান থেকে তার মানটিও বের করে ফেলতে পারবে ভাই মানটা কিভাবে বের করব ওই যে আমরা শিখেছি n c r a to the power n minus r তারপর তোমার x to the power r সেই ফর্মুলা अप्लाई করলে আমাদের মানটা বের হয়ে আসবে ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি মধ্যপদটা বের করা শিখছি সূত্র দিয়ে এবং মানটা আগের ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করে ফেলবো ওকে এবার দুই নম্বরে আসি n equal to b জোর হলো অর্থাৎ তুমি একটু চিন্তা করো যে আমি যদি a plus b হোল কিউবের সূত্র তোমাকে আমি দিই তুমি বলো ভাই সূত্র হচ্ছে a cube plus 3a square b plus 3ab square plus হচ্ছে b cube এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে আমার পাওয়ারটা হচ্ছে b জোর কিন্তু আমার পদ সংখ্যা হচ্ছে জোর কেন কারণ এখানে পদ সংখ্যা আছে কয়টা চারটা তাহলে পদ সংখ্যা যদি তোমার জোর হয়ে যায় তাহলে তোমার মধ্যপদ কয়টা হয় ভাই মধ্যে দুইজন থাকে তোমরা একটা বেঞ্চে কিন্তু সাধারণত চারজন বসো স্কুল বা কলেজের মধ্যে তুমি দেখবা যে দুই কর্নারে দুইজন আর মাসখানে কিন্তু কি বলতো দুইজন থাকে একজন থাকে না ওকে সেটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে এই যে আমার মধ্যপদ দুটি এই দুটা মধ্যপদ আমি কোন সূত্রে अप्लाई করে বের করে ফেলতে পারবো সেই সূত্রটা হচ্ছে n 1 2 তো এখান থেকে তুমি একটা পদ পাবা এবং তার পরের পদটা হচ্ছে কি বলতো মধ্যপদ তার মানে n 1 2 হচ্ছে 1 তাহলে এই দুটো এই সূত্র দিয়ে তুমি মোটামুটি মধ্যপদ দুটি সূত্র তুমি বের করে ফেলতে পারবে এখন মধ্যপদ যখন তুমি বের করে ফেলতে পারলে তার মানটা বের করে ফেলতে পারবে আগে সূত্র দিয়ে n c r a to the power n minus r x to the power r এই ফর্মুলা দিয়ে তাহলে আশা করি এই কোন মধ্যপদ নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশ্ন বা এম সি কিউ তোমাদের মাঝে মধ্যে দিয়ে দিবে এই জিনিসটা খালি মনে রাখবে যে ভাইয়া এন এর মানটা জোর হলে অনেকে ভাবে যে পাওয়ার জোর হলে কিন্তু মধ্যপদ দুটো হয় ভাই পাওয়ার জোর হলে পদ সংখ্যাটা বিজোর আর এই মধ্যপদটা সাধারণত কিন্তু পদ সংখ্যার উপরে ডিপেন্ড করে যে পদ সংখ্যা কয়টা তোমার পদ সংখ্যা জোর নাকি বিজোর পদ সংখ্যা বিজোর হলে মধ্যপদ একটি পদ সংখ্যা জোর হলে মধ্যপদ কি বলতো দুটি এগুলো নিয়ে তোমরা একদমই জানো তোমাদের মধ্যে কনফিউশন আর না থাকে তো মধ্যপদ নির্ণয় সংক্রান্ত আমরা যাবতীয় কিছু জেনে গেলাম এখন আমরা আসি হচ্ছে एग्जांपलে তো এখানে তোমাকে বলা হয়েছে a বাই x প্লাস x বাই a তারপর হচ্ছে 10 এত এর বিস্তৃতে মধ্যপদটির মান কত মধ্যপদ ওকে তো প্রথমে হচ্ছে আমাকে এই মধ্যপদটাকে বের করে নিতে হবে তাই মধ্যপদটা কি বের করব তো ভাইয়া পাওয়ারটা যেহেতু জোর তার মানে পদ সংখ্যা হচ্ছে বিজোর আর পদ সংখ্যা বিজোর হলে মধ্যপদ হবে হচ্ছে একটি তার সূত্র শেখানো হয়েছিল 10/2 হচ্ছে 1 অর্থাৎ n/2 হচ্ছে 1 তাহলে এখান থেকে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ষষ্ঠ পদ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই যে ষষ্ঠ পদ আছে এটাই হচ্ছে তোমার কি বলতো মধ্যপদ ওকে ভাইয়া বুঝে গেলাম তাহলে এটা যদি আমার মধ্যপদ হয়ে থাকে তাহলে আমার এখান থেকে আর এর মানটা কত তো আমি এর আগে তোমাকে আর এর মানটা যখন বের করছিলাম তখন বলছিলাম যে তার সাথে এক যোগ করলে তুমি ওই পদ কত নাম্বার পদ তুমি সেটা পাবে তাহলে এখন যদি তুমি পদটা বের করে ফেলছো তাহলে আর এর মানটা কি করবে এক বিয়োগ করে দিবা অর্থাৎ আর ইকোয়াল হচ্ছে ফাইভ আবার বলছে আর এর মান যা থাকবে তার থেকে এক যোগ করলে তুমি পদটা পাবা আর পদ যদি তুমি বের করে ফেলছো তাহলে তার থেকে এক বিয়োগ করলে কার মান পাওয়া যাচ্ছে বলতো আর এর মান পেয়ে যাচ্ছ তাহলে মনে রাখবা যে এইসব অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি যখন মধ্যপদটা বের করবা তার থেকে এক কমিয়ে দিলে তুমি কার মান পেয়ে যাবে আর এর মান পেয়ে যাবে তাহলে আমার মোটামুটি সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে তাহলে এখন আমি তার মানটি বের করব এন সি আর তার মানে কি টেন সি আর মানে কি টেন সি ফাইভ ওকে এরপর আমি কি শিখেছিলাম ভাই এরপর আপনি শিখেছিলেন হচ্ছে যে যে দুটো পদ থাকবে তাকে দেখে দেখে বসিয়ে দিতে হবে গুণ আকারে এটা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য এখন যেহেতু এখানে আমার ফাইভ আছে তাহলে আমি দ্বিতীয় পদের পাওয়ারের উপরে ফাইভটা দিয়ে দিই তাহলে এখন আমাকে এটার উপরে এমন একটা পাওয়ার দিতে হবে যেন তাদের যোগফলটা কী হয় টেনের সমান হয় তাহলে আমি এখানে ফাইভ দিয়ে দিলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এ বাই এক্স আর এখানে এক্স বাই এ এটাতে একটা একটা বিপরীত আমরা কাটাকাটি তাহলে আমার শেষ পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে টেন সি ফাইভ এবং এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার দুই নম্বর অঙ্কে চলে আসি দুই নম্বরে তোমাকে বলা হয়েছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স তারপর সিক্সটিন এত এর বিস্তৃতিতে মধ্যপন্টির বান কত এটা বিভিন্ন ভার্সিতে বারবার আসছে তো সেমভাবে আমরা চিন্তা করি যে আমার এখানে যেহেতু পাওয়ারটা জোর আছে মধ্যপদ হবে একটি আর মধ্যবর্তী মান বের করতে হবে এন বাই টু প্লাস ওয়ান এই ফর্মুলা দিয়ে ওকে তার মানে এখানে হচ্ছে আমার নবম পদ ওকে তাহলে এখান থেকে আমি আর এর মানটা কত বলবো মানে এখান থেকে আর এর মানটা বলবো হচ্ছে এইট ওকে বলে দিলাম এখন আমি কি করব এখন আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো যে এন সি আর তারপর এখানে যা থাকবে তা তোমাকে আমি দেখে দেখে গুণ আকারে বসাতে বসে তুমি বসাই দিলাম তাই বললাম ভাই সি এন যা আছে আমি এখানে তাই বসাই দিই বসা
सिक्सटीन समान है तेल बसिए दिल एट आठ 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 जो कर सिक्सटीन है तो ये माइनस टी भाई को क्या दीबे ना भाई माइनस पावर का जोर ना कि बीजो भाई जोर तेल तो माइनस प्लस हो गए तर मैं अभी बोलते आबो यहाँ काटाटी तेल शेष पर्यटन हमें पड़े आत सिक्सटीन सी एट एट हमारे अंकर आंसर अभी आशा रखते तुम्हारे जी कौन एक मध्यपद निर्णय संक्रांत को मैद दे तुम्हारा एक बारे तुम्हारा मैं हताशाई जाबा ना डिप्रेशने पड़े ना भाई मध्यपद बोलते कि ना कि एरक किच्छू ना तुम आगे मध्यपद सूत्र व्यवहार कर नम्बर बेर कर दें तरह के एक वियोग कर आर एम आना पा आर एम आना जो तुम पे गो तक तुम आगे जो तुम सूत्रगू शिखे आसो से ही सूत्र एप्लै कर लेसारगलो पे जावर्ती टाइपे चले परवर्ती टाइप नाम हे पर्यक्रमिक पदर मान समान हम चलराशिर मान बेर करो तो पर्यक्रमिक पद बोलते भाई अपनी क्यों बुझाच्छे पर्यक्रमिक पद बोलते बोझाना हे तुम्हारे जो कहना बला है टोन्टी वन पद तेल तरह परवर्ती पदटाई होता है पर्यक्रमिक पद से हम कहते टोन्टी टू तुम्हारे कहना बला है फिफ्टी तरह पर्यक्रमिक पद पदा हो फिफ्टी वन तो ये बी पर्यक्रमिक पद और बोलो ये पर्यक्रमिक पद दूटार मान जो समान होता है तो तुम्हें क्योंकुलेशन कर चलाशी मानट सब समय बेर करते बोले ओके तो हम प्रथम एक नम्बर फर्मुलाते चले आसि तो एक आध दुई दिन आसल फर्मुला हिसाब से मुखस्त रखब और यो तुम रिटर्न बो एम सिक्यू को बो सब जगह तुम एप्लाई करते पर जे मैथगू करो ये क्योंकि रिटर्नर जो इम्पर्टेंट आर एम सिक्यूर क्योंकि अनेक अनेक इम्पर्टेंट प्रथम अंक तुम्हें बला से एक तुम्हें दीपदेवी सी दिए दिसे दिए तुम्हें तरह दूटा पदे कथा बोलते एक हलो आर प्लस वन एक हलो आर तम एक एक्चुअली पर्यक्रमिक भाव आसे बोलते पद दो अनुपात अर्थात तुम्हार पर्यक्रमिक जो दो पद थे तेज़ अनुपाटा के कैलकुलेशन कर लिखते परि तो ये क्योंकि आसल सूत्र प्रमाण आए क्या से जा तो पर्यक्रमिक पद जो थे दूटा तो तेज़ अनुपाटा के तुम ये लिखते पावे टी आर प्लस वन डी एड टी आर इक्ुअल होता है एन माइनस आर प्लस वन बर इंटू हे एक्स बस मैंने एक्चुअली क्या बोलो तुम्हार द्वित पट्टा और ए मैंने क्या बोलो तुम्हारे प्रथम पट्टा के बोझान होते हैं और एक जिस लक्ष्य करो तुम्हें जो एखे प्रथम पद और द्वित पद जो दूटा पद आसे तरह मध्य एक क्योंकि आज एक्स जुक्त पद और आकटाते क्योंकि एक्स जुक्त पद नाई और टाइप तुम्हें सहक ट बेर करा शिखे तुम जो से सहक बेर करो अंक समाधान करते चाओ तो तुम क्योंकि करते पर नेमे कर ले अंक खूब द्रुत सल्व हो जाए दु नम्बर दु नम्बर तुम्हें एक ही रकम भाव बला ए वन प्लस ए एक्स एरक एक विस्तृत दूटा पद परस्पर समान हम परस्पर समान हम ये चलराशि आई चलराशि मान तुम कि चलराशि मान तुम्हें क्योंकुलेशन कर बेर करो तुम पाओ हे एक्स इक्ल टू आर डिवाइड बच्चे एन माइनस आर माइनस वन तमें एक्चुअल मन रखा जो तुम्हारे जे दो पद देवा थे जे दो पद देवा थक मध्य जो छोटो पथ छोटो पदटा के आठतम पद ना कि आर प्लस वनतम पद अवश्य आठतम पद तो हमारे छोटो है तेल जो छोटो पद से दरकार आर और एन मान हमें कि टोटाल पावर और आर मान तो ये आर वन तो वन तो अलवेज थक मैं एक्चुअली जो कख चलराशि बेर करते बोले तेज़ अवश्य अवश्य ये फर्म फर्मुला एप्लाई करें खूब दूर अन्सार बोले देते पर चलो एक एक्साम्पल चले आस जिस एकदम क्लियर हो जाए तुम्हें देव आज वन प्लस एक्स तर फर्टी फोर एत एर विस्तृति एकुशतम और बसतम पद दो समान हम एक सिकल व्हाट तमें तुम जिस चिंता करो पुरोपुर क्योंकि दुई नम्बर सूत्र मत ही जाए एकुशतम और बसतम यटार मध्य आर का चिंता करब यटार मध्य आर अवश्य अवश्य एकुशतम पदटा के चिंता कर लम ओके तेल एखी एखान डेक्ट सूत्र लिखब जो एक्स इक्ुअल टू आर आर कत एकुश ऊपर लिखब जो टोन्टी वन और नीचे लो एन माइनस एन कत फर्टी फोर एन माइनस और एक माइनस वन आर मान हमारे कत टोटी वन टोटी वन माइनस वन एखे हमें एक कथा बोलो कि कथा जो भैया क्योंकि एखे एक्चुअल क्या आत एक्स आसे यह क्योंकि एक्सए लिखी जो भाई एखे एक्स ना थको जो एखे को टू एक्स थको तुम्हें भाई एखे टू एक्स लिखवा जो तुम्हार थ्री एक्स थको भाई तुम एखे थ्री एक्स लिखवा तो मैं तुम्हारे एखे कत एक्स बोलते ये क्योंकि अवश्य को देखते हैं कारण अनेक अंक अनेक भार्सि क्योंकि एखे एक्स जगह टू एक्स दिए दे तक तुम एक्स दिए बेर करो तक तुम्हें भाई एन्सार मिले ना बाट वही भूल एन्सार आरोप तुम्हारे प्रश्न मत देवा थको तो जैक हमारे एखे एक्स आसे हमें कपि कर एक्स बसा दिल बाकी एखे बसा दिल तेल हमें हमारे टोन्टी वन डिवाइड बच्चे तुम्हार एकुश थे एक गले कह बीस फर्टी फोर थे टोन्टी गले कत हो टोटी फोर तेल तुम्हारे एखान के अन्सार आत कत सेभन बट टित अंक एनसार हमें परवर्ती एक्साम्पल चले तो परवर्ती एक्साम्पल तुम्हें बला आज वन प्लस थ्री एक्स तरह एक पावर देव आत विस्तृत पंचम ए ष्ठ जो पदगुलो आगू समान हम एक्सर मान का कत तो बुझते पाथ जो पुरोपुर आगे मैटार मत ही तो आसो हमें आगे मत अंक सल्व कर फिली बा तुम जो बोले ना भाई अभी एकदम आनी प्रथम जो एक नियम शिखे जो सहक निर्णय कर तुम्हें क्योंकि से भाव करते पर तो हमें चाची तुम्हें अवश्य अवश्य ये टाइप अंक जो तुम्हें बोलो तुम ये फर्मुलागल दिए सल्व करो ओके तो तुम्हें जी एखे तरा पंचम पद और ष्ठ पद बोले दिसे तेल एखे एक्चुअल तुम्हार छोटो पद जो तुम्हें से नहीं क्ज करते तुम्हें छोटो पद कत बो तो फाइव 
তার মানে আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফাইভ নিয়ে এখানে কাজ করতে যাচ্ছি অথবা এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আমার যদি এখানে আর এর মানটা প্রয়োজন হয় তো আমি এখানে আর এর মানটা বলে থাকি কি যে তোমার এইট এই যে বড় পদটা আছে সেটা যদি তোমার ষষ্ঠ পদ হয় ষষ্ঠ পদ হয় তাহলে এখান থেকে আর এর মানটা কত আসে ফাইভ আসছে আবার একই রকমভাবে এটা যদি তোমার পঞ্চম পদ তাহলে এখান থেকে তোমার আর কিন্তু না এখানে তোমার অ্যাকচুয়ালি আর মাইনাস ওয়ান এই পদটা আসে তো আমি এত ডিটেলসে যাচ্ছি না আমি যাই জাস্ট বলতে যাচ্ছি যে তোমার এখানে যেটা ছোট পদ আসছে তুমি তাকে নিয়ে সবসময় কাজ করো তাই তুমি এখান থেকে আর এ মানটা বলে দিতে পারতেছ সূত্রে অ্যাপ্লাই করলে এখানে কী হয় একটু দেখো যে এক্স ইকুয়াল টু উপরে হচ্ছে কী বলতো আর তাহলে এখানে আর হচ্ছে আমি এখানে ফাইভ ধরলাম আর নিচে আমার কি আছে বলতো এন মাইনাস তার মানে কি টেন মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান তার মানে কি ফাইভ মাইনাস ওয়ান ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে কি আসলে এক্স আছে না ভাই এখানে তো থ্রি এক্স আসছে তো আমি এখানে থ্রি এক্স দেখলাম তাহলে এখন দেখি ক্যালকুলেশন করলে কত হয় এখানে হচ্ছে আমার ফাইভ আর এখানে হচ্ছে আমার আর সিক্স বাট এখানে আমাকে তারা এক্স বের করতে বলছে তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ ডিভাইড বাই সিক্স ইন্টু থ্রি সিক্স ইন্টু থ্রি তাহলে আমরা এখানে বলবো ফাইভ বাই এইটিন এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমি আশা রাখতে পারি এরকম টাইপে যদি তোমাকে কোনো অঙ্ক দেয় তুমি কিন্তু খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারো এরপর আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথে চলে এলাম এই ম্যাথে তোমাকে বলা হয়েছে থ্রি প্লাস এক্স বাই টু তারপর হচ্ছে এন এত বিস্তৃতিতে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এবং এক্স টু দি পাওয়ার এইটের সহ দুটি সমান হলে এন এর মানটা নির্ণয় করতে বলছে ওকে এখন তোমাকে এখানে আমি একটা কথা বলে দিই যে আমার এখানে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন আর একটা আমার কি আছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট আছে তো এখানে যদি আমার এক্সট্রি পার সেভেন আর এক্সট্রি পার এইট হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি এদের পদগুলো কত কত তোমার পদ হইতে পারে তো এই মনে রাখবা যে তোমার পদে যেহেতু মানে প্রথম যে পদটা আছে এটা যদি তোমার এক্স যুক্ত পদ না তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজে বলে দিতে পারি যে আমাদের এটা হচ্ছে তোমার অষ্টম পদ অষ্টম পদ আর এটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো নবম পদ ওকে তার মানে আমাদের এক্স টু পাওয়ার এইট এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কেউ নবম পদ হবে আর এটা কি বলতো আমাদের অষ্টপদ মানে জাস্ট এক যোগ করে তুমি অ্যান্সারটা বলে দিতে পারতেছ ওকে তাহলে আমাদের পদ আমাদের এখানে দেওয়া ছিল এক্স টু পাওয়ার সেভেন আর এক্স টু পাওয়ার এইট বাট কিন্তু আমরা এখান থেকে পদটা বলে দিতে পারতেছি এটা হচ্ছে আমার নবম পদ এটা আমাদের কি বলতো অষ্টম পদ ঠিক এর আগের বারের মতো ছিল জিনিসটা ওকে তাহলে আমার নবম পদ আর আমার অষ্টম পদ জানা হয়ে গেছে এখন তারা আমাকে এনএ মানটা বের করতে বলতেছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে কাজ সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো ভাই তোমাকে তো আসলে চলো রাশি এক্স বের করতে বলে নাই তোমাকে এনএ মানটা বের করতে বলছে তো এই জন্য তুমি অবশ্যই অবশ্যই এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবে তাহলে আমার টি আর প্লাস ওয়ান মানে কি উপরে হচ্ছে বড় পত্তা থাকবে নিচে কী বলতো ছোট পত্তা থাকবে বড় পদ হচ্ছে আমার নাইন তার মানে লিখবা তুমি টি নাইন আর নিচে কী লিখবো বলতো টি এইট লিখবা এরপর আমরা এখানে কী লিখবো বলতো এন মাইনাস আর তাহলে এন মানে কত এন মানে এন এ হচ্ছে এখানে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান আর আমরা এখানে আর অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা কাকে ধরবো তো মনে রাখবা যে তোমার এটার মধ্যে যেটা এক্সের পাওয়ারটা বড় থাকবে তুমি তাকে এখানে আর চিন্তা করবা তাহলে আমি এখানে বললাম হচ্ছে আর হচ্ছে আমার কত এইট প্লাস হচ্ছে কত ওয়ান অথবা তোমার যেটা বড় পথ থাকতেছে সেখানকার যে পাওয়ারটা আছে সেটাকে তুমি আর ধরে নাও তাহলে আর প্লাস ওয়ান আর নিচে তোমার কি হচ্ছে বলতো সূত্রের মধ্যে আর আর কত আছে এইট ওকে ইন্টু ইন্টু হচ্ছে তোমার কি বলতো এক্স বাই এ এখন এক্স তো আমার যেহেতু এখানে তারা এক্স বের করতে বলে না সো আমি এখানে এক্স লিখে যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি এখানে কি যে আমার যদি এখানে এক্সে ছিল বাট আমার এখানে এক্সের যে শখটা আছে আমি সেই শখটা এখানে নিব অর্থাৎ এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি পুরাটাকে বোঝাচ্ছে তো আমি যাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র শখটাকে নিতে তাই শখটা আমার কত ওয়ান বাই টু ডিভাইড বাই এ এর মান কত থ্রি অর্থাৎ আমি এখানে যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমার যে দুটো পথ ছিল তাদের অনুপাতটা এখানে লিখছি ইকুয়াল টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান তাহলে তুমি এখানে আর কাকে ধরবা যেটা আমাদের বড় পথ থাকবে তার যে তোমার এক্সের যে পাওয়ারটা থাকবে তুমি সেটাকে আর ধরে নাও তাহলে আমার এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে কত এই আরটা এখানে বসিয়ে দিলাম এখন আমার হচ্ছে এক্স বাই এ এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি এটাকে বোঝাচ্ছে তো আমি এখানে শুধুমাত্র তার সহকটা নিয়ে কাজ করবো হাফ ডিভাইড বাই হচ্ছে এর মান কত থ্রি ওকে তো তুমি এখানে এই টুটাকে নিচে নামায় দিতে পারো তখন তুমি বলতে পারো ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইন্টু কত থ্রি এখন একটা জিনিস মনে রাখবা যে তোমার যেহেতু এই সহক দুটা যেহেতু সমান সহক দুটা যেহেতু সমান তার মানে মনে রাখবে এই টি টু দি টি নাইন আর টি এইট এই পদ দুটো যদি সমান হয় সমান মানে কি যে জিনিসটা কাটাকাটি করলে কত হবে তো ওয়ান হবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে টি নাইন আর টি এইট এখান থেকে আমরা ওয়ান লিখতে পারবো যেহেতু
48 equal to chhe n minus 7. Then ote n equal to chhe 55. Abong a onko ra kintu bivinno jayga bivinno bar sile bar bar eshi chilo. So jodi amader kono erkom type er method diye de, amra kintu bhoy pabo na amra ekhane tomo pod dhore tadhe onu patta di amra kintu a type er math kub shoje abong kub duoto shamadan kore fail the barbo. আমরা আমাদের পরবর্তী টাইপে চলে এলাম আমাদের পরবর্তী টাইপটি অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে অনেক ভার্সিটিতে অনেক অনেক প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে আংশিক ভগ্নাংশের মাধ্যমে বিস্তৃতি সংক্রান্ত তো এই এই টাইপের মধ্যে তুমি প্রথমে আগে তিন নাম্বার ফর্মুলাটা দেখবে কারণ তিন নাম্বার ফর্মুলা তুমি শিখে গেলে বাকিগুলো তুমি নিজে নিজে করতে পারবে তো তিন নাম্বার ফর্মুলাতে তোমাকে বলা হয়েছে যে x টু দি পাওয়ার r আর নিচে বলা আছে 1 x আর 1 bx অর্থাৎ মনে রাখবে নিচে ফরম্যাটটা তোমাকে এভাবে রাখতে হবে তোমাকে যে কোনো ফরম্যাট দোক না কেন তোমার টার্গেটটা থাকবে যেভাবে হোক না কেন এই ফরম্যাটে নিয়ে আসা কেন কারণ এই ফরম্যাটে নিয়ে আসলে আমরা ডাইরেক্ট একটা ফর্মুলা अप्लाई করতে পারবো তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে বলে দিবে যে x টু পাওয়ার n এর সহগটা নির্ণয় করো ওকে তাই আমাকে এখান থেকে x টু পাওয়ার n এর সহগটা আমি কিভাবে বের করব দেখো যদি মনে করো যে a বড় হয় আর b ছোট হয় আবার বলছি a বড় b ছোট তার মানে কি a গ্রেটার দ্যান যদি b হয়ে থাকে তো তখন আমরা ডাইরেক্ট x টু পাওয়ার n এর যে তোমার সহগটা আছে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো কিভাবে a গ্রেটার দ্যান b হলে তুমি আগে বলবা হচ্ছে a b a b অর্থাৎ উপরে a b লিখবে নিচে তুমি a b লিখে দিবা এরপর তুমি কি করবা এরপর হচ্ছে তোমাকে কি বলছে এখানে n মানে x টু পাওয়ার n এর সহগ বলছে তার মানে তুমি প্রথমে বলবা হচ্ছে n r 1 অর্থাৎ তুমি দেখো যে তোমার এখানে x টু পাওয়ার r আছে তার মানে সেটা এখানে কাজে লাগবে যে n minus r r plus 1 একই রকম ভাবে b এর যে পাওয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে n minus r plus 1 আর নিচে a minus b আগের মতই আছে ওকে এখন আমরা চলে আসি হচ্ছে এই সূত্র থেকে আমরা দুই নাম্বারটাতে কিভাবে নিয়ে আসব তুমি কি চিন্তা করো এখানে x টু পাওয়ার r ছিল বাট এখানে x টু পাওয়ার কি বলতো 1 আছে মানে পাওয়ার 1 আছে ওকে তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি একই রকম ভাবে বলি যে আমাদের x টু পাওয়ার n এর সহগ বলছো তার মানে n minus n minus r r মান কত 1 plus 1 তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার a এর উপরে কি হতে দেখো তো n minus 1 plus 1 কেন কারণ আমার যে ফর্মুলা অনুযায়ী তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি 1 1 কাটাকাটি থাকতেছে কি শুনো কথা বলতো n থাকতেছে তার মানে a টু দি পাওয়ার n minus b টু দি পাওয়ার n কেন কারণ আমার এখানে n এর মানটা তো n এ আছে বাট r এর মানটা অ্যাকচুয়ালি এখানে কত বলতো 1 তাহলে 1 বসিয়ে দিলে তোমার কিন্তু এখানে minus 1 আর plus 1 কাটাকাটি হয় শুধুমাত্র থাকতেছে a টু দি পাওয়ার n minus b টু দি পাওয়ার n ডিভাইড বাই কি a minus b একই রকম ভাবে তুমি এখানে এক নাম্বার অঙ্কটা করতে পারো ভাই এক নাম্বারটা কেমনে করবে এখানে x নাই ভাই এখানে x আছে কই x আছে কারণ x এর উপরে 0 এটা মানে কিন্তু কি হবে তো 1 হয় তুমি এখন একই রকম ভাবে এই ফর্মুলাটা अप्लाई করো তুমি দেখবা যে ক্যালকুলেশন করে তুমি এই জিনিসটা পাচ্ছ যে a টু দি পাওয়ার n 1 b টু দি পাওয়ার n 1 ডিভাইড বাই কি a b বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় পরীক্ষাতে এই 1 আর 2 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এইজন্য তুমি डायरेक्टली ফর্মুলা দুটো মুখস্থ রেখে দিতে পারো ওকে তাহলে আমি এখন একটা एग्जांपलে চলে আসি খুব সহজ জায়গায় একটা एग्जांपल করাবো এরপর একটু কঠিন করাবো তো তোমাকে প্রথম যে এই যে एग्जांपलটা দেওয়া আছে এটা তোমাকে পুরোপুরি তিন নাম্বার দুই নাম্বার যে সূত্রটা আছে এটা পুরোপুরি একদম তোমাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে একদম পুরোপুরি মিলে কোনো ধরনের কোনো পার্থক্য নাই তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথমে যে এ আছে এ বড় তারপরে তোমার বি আছে বি ছোট তার মানে পুরোপুরি মিলে গেছে ওকে আমি এখন ডাইরেক্ট লিখবো এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সহ ইকুয়াল টু এন মাইনাস আচ্ছা ওটা দরকার নাই আমার ডাইরেক্ট হচ্ছে এই ফর্মুলা আমি अप्लाई করব a টু দি পাওয়ার n b টু দি পাওয়ার n তাহলে আমি বলবো হচ্ছে a টু দি পাওয়ার এর মান কত ভাই এর মান হচ্ছে 4 তাহলে 4 টু দি পাওয়ার n b টু দি পাওয়ার n মানে কত 3 টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই এখানে ab তার মানে ab a b ওকে তাহলে আমার a b মানে 1 তার মানে আমার শেষ মান থাকলো 4 টু দি পাওয়ার n 3 টু দি পাওয়ার n এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যানসার তাহলে আশা করা যায় যে তোমাকে যদি পুরোপুরি ফরম্যাটের সাথে মিল রেখে এই টাইপের অঙ্ক দিয়ে দেয় তুমি কিন্তু ইজিলি সমাধান করে ফেলতে পারবে আর যদি আমি তোমাকে सपोज এখানে x না দিয়ে একটা 1 দিতাম তুমি কিন্তু কখনো এখানে ঘাবড়ে যেতে না কেন কারণটা হচ্ছে ভাই এটা পুরোপুরি তো মিলে গেল কিভাবে আপনার নিচে হবে 4 3 নিচে উপরে হবে 4 3 এরপর আমাকে কি করতে হবে যদি 1 হয় মানে x not হয় তখন আমাকে বলতে হবে n 1 আর n 1 তাহলে আমার n 1 মানে কি n 1 আর এখানে কি হবে বলতো n 1 যা আসছে এটাই হচ্ছে অঙ্কের অ্যানসার এখন সব সময় কি এভাবে দিবে না ভাইয়া এখানে একটু চেঞ্জ করতে পারে কি চেঞ্জ করতে পারে ভাইয়া এই যে x টু পাওয়ার n এই n এর জায়গায় তারা এবার চালাকি করে 7 দিয়ে দিলো দেখে তুমি বলো আল্লাহ ভাই তো x টু পাওয়ার n শেখা যায় কিন্তু 7 তো শেখা নাই ভাইয়া n এর জায়গায় তুমি একটু 7টা বসিয়ে দাও না n এর জায়গায় তুমি সুন্দর করে 
এই যেখানে দেওয়া আছে যে রাশিটা 1 5 6 x স্কয়ার তো এটার সাথে কিন্তু এগুলো কিন্তু মোটামুটি ফরম্যাটটা মিলতেছে না তো যেহেতু মিলতেছে না তোমাকে আগে ফরম্যাটটা মিলিয়ে নিতে হবে তো চলো আমরা প্রথমে এই ফরম্যাটটা মিলিয়ে নেই তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি মিডল টার্ম করতে পারি যে 1 3x 2x হচ্ছে 6x স্কয়ার অর্থাৎ আমি এই মাইনাস ফাইভ এক্সকে ভেঙে লিখলাম যে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স এবং আমরা জানি যে তিন দুগুণে এখানে মোটামুটি চিহ্ন সহ প্লাস সিক্স মিলে গেছে ওকে এরপর আমরা কি করতে পারি এরপর আমি এই যে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স এখান থেকে আমি যদি একটা ওয়ান কমন নিয়ে নিই তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স এরপর আমি এখান থেকে যদি মাইনাস টু এক্স কমন নিয়ে নিই তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে কি দেখো তো যে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স পাচ্ছি তার মানে আমি যদি এটাকে ওয়ান কমন নিয়ে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স আর মাইনাস টু এক্স কমন নিই তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স কারণ আমাকে অবশ্যই অবশ্যই এই ফর্মেটটাকে মিলিয়ে নিতে হবে ওকে এর পরবর্তী লাইনে গিয়ে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স আর একটা হচ্ছে কি ওয়ান মাইনাস টু এক্স ওকে তা এখন তুমি দেখো যে আমি শেষ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করার পর আমি যে ফর্মেটটা পেলাম সেটা কিন্তু পুরোপুরি কার সাথে মিলে গেছে বলো তো একদম আমার যে এক নম্বর যে সূত্র দেওয়া ছিল তার সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে তাহলে এখন আমি এখানে কি করতে পারি দেখো তো যে ए टू दि पावर एन प्लस वन माइनस बी टू दि पावर एन प्लस वन डिवेड बच्चे ए माइनस बी ए बड़ो बी टाइम छोटो लिखबो हम देखो थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू ये आगे लिखे दिल এরপর হচ্ছে আমার এখানে আমার এক্স টু পার এন বলছে এখানে আমাকে এক্স টু পার আরও বলতে পারতো এক্স টু পার টুও বলতে পারতো তাহলে আমি লিখবো এখন কি এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান তাহলে আমার থ্রি থেকে টু গেলে কত হবে ওয়ান হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করে তুমি যা পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে অঙ্কের অ্যান্সার আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতির মধ্যে বেশ কিছু দ্বিপদী বিস্তৃতি তুমি দেখবা যে অসীম নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে পাওয়ারটা এন আছে সেই পাওয়ারটা মাঝে মধ্যে তুমি দেখবে নেগেটিভ আসতে পারে আবার মাঝে মধ্যে ভগ্নাংশ মানে মূল সংখ্যা আসতে পারে তো আমরা এখন এখানে শিখব হচ্ছে অসীম হওয়ার শর্ত কি তো আমি এখানে এ প্লাস এক্স তারপর হচ্ছে পাওয়ার এন আমি এটাকে বিস্তৃতি করছি তো বিস্তৃতি করার পর আমার মোটামুটি এরকম একটা লাইন আসছে একই রকমভাবে ও এ প্লাস এক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস এন মানে তুমি এখানে বিস্তৃতি করে যা পাবে এখানে সেম জিনিসটা পাবে শুধুমাত্র চিহ্নগতভাবে পার্থক্য হবে সেটা কি এখানে সবগুলোই প্লাস এখানে এটা প্লাস এটা মাইনাস প্লাস মাইনাস এভাবে চলতে থাকবে তো এখন কথা হচ্ছে যে ভাই অসীম হওয়ার তাহলে শর্তটা কি চলো আমরা এখন একটু শর্তটা দেখে আসি প্রথম কথা হচ্ছে আমার এই অসীম হওয়ার জন্য প্রথমে যে আমার বিস্তৃতি প্রথমে যে পথটা থাকবে এই প্রথম পথ অর্থাৎ ফার্স্ট যে টার্মটা থাকবে সেই ফার্স্ট টার্মটা আমার ওয়ান হতে হবে ওয়ান হতে হবে ওকে তাহলে এটা আমার এক নাম্বার কন্ডিশন যে প্রথম টার্মটা আমার ওয়ান হতে হবে এরপর আমার দুই নাম্বার যে টার্ম সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের এমসিকুতে এসে থাকে সেই টার্মটা হচ্ছে যে আমার এই যেখানে এক্স বাই এ আছে এখানে যে এক্স বাই এ আছে এই এক্স বাই এটা অবশ্যই অবশ্যই লেস দেন ওয়ান হতে হবে অর্থাৎ একের থেকে ছোট হতে হবে আর এখানে অবশ্যই অবশ্যই মডুলাস দিতে হবে তা এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার শর্ত তো এখান থেকে আমরা এই লাইনটাকে আরেকভাবে লিখতে পারি যেটা আমরা বাস্তব সংখ্যার মধ্যে তোমরা শিখে এসেছো সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক্স বাই এ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তোমাকে তারা বলতে পারে যে অসীম হওয়ার নিম্ন অসীম হওয়ার শর্ত কোনটি এটাও বলতে পারে আবার কি বলতো এটাও বলতে পারে তো যাই বলুক না কেন বা যেটাই বলুক না কেন তুই বলবা যে এইটা হচ্ছে একটা শর্ত এটা হচ্ছে আরেকটা শর্ত বা এই দুই নাম্বার শর্তটা পরীক্ষাতে বেশি আসে এখন এই শর্তের উপর ভিত্তি করে আমাদের বেশ কিছু অসীম ধারার সূত্র আছে চলো সেই সূত্রগুলো আমরা একটু দেখে আসি আমরা এখন বেশ কিছু বিস্তৃতি শিখতে যাচ্ছি যে বিস্তৃতিগুলো আমাদেরকে এম তো কাজে লাগবে এবং আমাদের বিভিন্ন ম্যাথ করার সময় এই বিস্তৃতিগুলো কাজে লাগবে তো প্রথমে আমি তোমাকে বলছি ওয়ান মাইনাস এক্স ইনভার্স ওয়ান অর্থাৎ এটার বিস্তৃতি করলে কি হবে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই এগুলো মেমোরাইজ করে রাখতে হবে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স ইস কবার চলতে থাকবে এক্স টু পাওয়ার আর প্লাস প্লাস চলতে থাকবে একই রকমভাবে ওয়ান মাইনাস এক্স ইনভার্স টু এটার ক্ষেত্রে বিস্তৃতি মনে রাখবা এটার ক্ষেত্রে বিস্তৃতি সবগুলোর ক্ষেত্রে তুমি বিস্তৃতি মনে রাখবা তার মানে দেখো আমি তোমাকে প্রথমে যে তিনটা দিচ্ছি এগুলো তুমি অবশ্যই অবশ্যই মেমোরাইজ করে রাখবে বা সবগুলো কী ছিল বলতো মাইনাস আকারে ছিল বাট ভাইয়া যে যদি আমার আপনার এই মাইনাস জায়গায় যদি আমার কখনো প্লাস হয়ে যাইতো যদি আমার এখানে প্লাস হয়ে যাইতো তখন আমি কি করতাম মাইনাসের জন্য আমরা যদি সবগুলো যদি প্লাস 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 চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবে যে যখন আমার প্লাস হবে তখন আমার প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস করে চলতে থাকবে এখন আমার মেন জায়গায় আসি যে যদি আমার একই রকমভাবে এখানে প্লাস এক্স দিয়ে ইনভার্স টু বলতো তুই প্রথমটা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস বলতে থাকবা এখন পরীক্ষাতে মাঝে মধ্যে এরকম আসে যে
actually kun chin hobe plus naki minus eta tumiyo jao na amiyo jani na to jehetu amra keu jani na ejonno moye rakhba jokhon plus chinho thakbe tokhon obosshoi obosshoi tumi minus 1 to the power r eta must likhba eta na likhle kintu tumi kintu 0 0 peye jabe ba jokhon tomake shobgula minus 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 bolbe tokhon kintu actually ekhane chinho niye kono jhamela nai karon shobgula ki boloto positive ba jokhon tomake tara ekhane plus chinho dibe tokhon obosshoi obosshoi tomake minus 1 to the power r bolar por then tumi ei shohok ta bolte jabe तो आशा करी एक ही रकम भाई तुम्हें जो तीन नम्बर क्षेत्र में कि प्लस जो इन तुम्हें दिए दे तो तक नहीं बोलो प्लस एखे माइनस एखे प्लस एखे माइनस एन एक्स टू पार आर आगे चिन्ह एक्जेक्टलि चिन्ह टा कि प्लस ना कि माइनस तुम्हें जाओ ना हमें जाना यह जो आप बो माइनस वन टू दि पावर आर सो आसले सबग सूत्र ही सेम शुद्म तुम्हारे स्टूडियो आर सबग सब ही सेम शुद्म माइनस हो चिन्ह नहीं को झमेला नहीं जो प्लस दे तक तुम्हें अवश्य माइनस वन टू दि पावर आर ये तुम्हें गुण आकार दिए दे ओके तेल आशा करी हमारे ये टाइप अंकगल एब से तेम को प्रब्लेम होना तब तुम्हें अवश्य अवश्य विस्तृतिगुल आगो मने रखते ही আমরা এবার আমাদের একটা ম্যাথের মধ্যে চলে এলাম যে ম্যাথটিতে আমাদের এই বিস্তৃতিগুলো কাজে লাগবে সো যে ম্যাথটা দিছে এই ম্যাথটা ঢাকা পাশের আসা একটা ম্যাথ তোমাকে তারা একটা শর্ত দিয়ে দিছে কারণ আমি তোমাকে বলছি যে অসীম ধারার ক্ষেত্রে এই শর্তটা তোমাকে মেনটেন করে চলতে হবে যে মোরালস অফ এক্স লেস দেন হচ্ছে ওয়ান তো এই শর্ত নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই এখানে চলে আসো যে এত এই বিস্তৃতি এক্স টু পাওয়ার নাইনের শখটা কত হবে তোমাকে পরীক্ষাতে এক্স টু পাওয়ার নাইন কেন তোমাকে এই পরীক্ষাতে এক্স টু পাওয়ার তোমাকে থ্রিও বলতে পারতো বা যাই বলুক না কেন আমরা অঙ্কটা করতে পারবো তাই চলো দেখি কীভাবে করা যায় তোমাকে ওয়ান প্লাস টু এক্স দেওয়া তুমি লিখে ফেললা আর এই যে ওয়ান মাইনাস এক্স এটাকে তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে এভাবে লিখতে পারো তাই না কারণটা কি যে নিচেরটাকে উপরে নিয়ে গেলে ইনভার্স আকারে লিখতে পারি ওকে এখন আমি কি করতে পারি এখন আমার হাতে একটাই অপশন সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স ইনভার্স এটা যদি আমি এখন বিস্তৃত যদি আমার মনে থাকে তাহলে আমি এখানে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো চলো আমি একটু অ্যাপ্লাই করে দিই ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব এভাবে চলতে থাকবে ওকে আর বেশি কিছু লেখার দরকার নেই আচ্ছা এখন আমি এখন চলে আসি যে তোমার ওয়ান দিয়ে প্রোডাক্ট আমি গুণ করে দেবো ওয়ান দিয়ে এখন প্রোডাক্টে গুণ করে দেবো তাহলে ওয়ান দিয়ে প্রোডাক্টে গুণ করলে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব এবার তোমার চলতে থাকবে ওকে এরপর প্লাস টু এক্স প্লাস টু এক্স অর্থাৎ এই টু এক্স দিয়ে এখন এই প্রোডাক্ট আবার গুণ করে দাও তাই তোমার হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স কিউব প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এভাবে চলতে থাকবে এখন তোমাকে আমি সহজে বললাম যে এক্স কিউবের শহরটা কী হবে ধরো তুমি বলবা ভাই এখানে এক্স কিউবের শহর হচ্ছিলো ওয়ান আর একটা প্লাস চিহ্ন থাকার কারণ এই প্লাসটা কোথ থেকে আসছে যে এখান থেকে আসছে প্লাস থাকার কারণে একটা প্লাস দেন আর এখানে এক্স কিউবের সহ হচ্ছে কত টু তাহলে একটা টু দিয়ে দেন ওকে তাহলে আমার ওয়ান প্লাস টু ইকাল কত থ্রি এবং এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আশা করা যায় যে এরকম টাইপের যখন তোমার কোনো বিস্তৃতি দিবে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের শখ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভের শখ বের করো তখন তুমি জিনিসটাকে এভাবে ক্যালকুলেশন করলে খুব সহজে কিন্তু অ্যান্সারটা বলে দিতে পারবে আমরা আরেকটি ম্যাথে চলে এলাম একই রকমভাবে তোমাকে একটা শর্ত দেওয়া আছে এবং বলা আছে এত এর বিস্তৃতিতে এক্সের উপরে জিরো এত এর শহরটা নির্ণয় করো তাহলে চলো দেখি কীভাবে করা যায় একটু দেখি তা আমি এই জিনিসটা একটু সহজ করে লিখতে যাচ্ছি যে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস টু বললাম ভাই এটা কীভাবে লিখলেন ভাই দেখো পুরোটার উপর যদি স্কোয়ার আছে তার মানে এটার উপর স্কোয়ার এটার উপর স্কোয়ার তো নিচের টাকা আমি টানে যদি উপরে উঠায় তাহলে অবশ্যই একটা ইনভার্স চলে আসতেছে এটা আমি এখানে করছি ওকে এরপর ভাই কী করা যায় ভাই এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সুতো আগে অ্যাপ্লাই করে দেন তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে আমি আগে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সুতো অ্যাপ্লাই করে দিলাম ভাই এটা কিন্তু কোনো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র না এটা যদি তোমার এই যে অসীম ধারা যে বিস্তৃতিগুলো শিখে এসেছে সেই বিস্তৃতির সুতো অ্যাপ্লাই করতে হবে যে সূত্রটা আমি উপরে লিখে রেখেছি ওকে তাহলে আমি একটু কপি করে বসিয়ে দিই ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স কিউব এত তো লেখার দরকার নাই এভাবে রেখে দিই এখন আমি কী করতে পারি এখন ভাই আমি একটা কাজ করেন আপনি যে ওয়ান দিয়ে পড়ে গুণ করে দেন দেন এটা দিয়ে গুণ করে দেন ওকে গুণ করি ওয়ান দিয়ে পড়ে গুণ করলে হচ্ছে আমার ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স কিউব আমার পক্ষে আর লেখা সম্ভব না ওকে এবার হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টু এক্স দিয়ে পড়ে গুণ করে দেবো তাহলে মাইনাস টু এক্স দিয়ে যদি পড়ে গুণ করে দিই তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে কী যাচ্ছে দেখো যে মাইনাস মাইনাস আমার আচ্ছা আমি একটু কাজ করি মাইনাস নিলাম ওকে এই মাইনাসটা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এখন আমি এই টু এক্স দিয়ে এখন পুরোটাকে গুণ করে দিই তাহলে আমার হচ্ছে এখানে মাইনাস টু এক্স দিয়ে এটাকে গুণ করলে হবে টু এক্স
তাহলে এর শকটা অ্যাকচুয়ালি কোনটা বলতো এই যে প্রথমে যে তুমি 1 বের করছো এই 1টাকে আমি কি লিখতে পারি বলতো এই 1টাকে আমি লিখতে পারি যে 1 x0 তার মানে x0 এর শক কত বলতো 1 তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যানসার হচ্ছে কত বলতো জাস্ট 1 তার মানে আমার এই পরবর্তীগুলোকে আসলে বিস্তৃতি করে কোনো ধরনের লাভ হচ্ছে না আমার এই 1 এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের টাইপের বাইরে এখন বেশ কিছু ম্যাথ করব যেগুলো তুমি দেখবা যে আগের মতোই কিন্তু তোমার কাছে একটু নতুন মনে হতে পারে যেমন প্রথমে একটা ম্যাথ দেওয়া হয়েছে যে এত এর বিস্তৃতিতে x কিউব এর সহগ 320 হলে a এর মানটি কত হবে তো প্রথমে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে a তে একটা মান আসবে তো যেহেতু আমার a এর একটা মান আসবে তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমার ওই যে সহগ নির্ণয় সংক্রান্ত প্রথম যে তোমাকে টাইপটা করানো হয়েছিল তুমি সেই টাইপটা এখানে अप्लाई করবে তাহলে সেখানে তোমাকে কি বলছিলাম যে প্রথমে তোমাকে এই দুটো পদ কে তোমাকে এখানে গুণাকারে নামিয়ে দিতে হবে তাই চলো আমরা গুণাকারে নামিয়ে দিই দিলাম এরপরে হচ্ছে কি করতে হবে তোমাকে x এর উপরে কিউব রাখতে হবে তার মানে দ্বিতীয় পদের উপর তুমি এখানে কিউব দিয়ে দিলে ওকে এরপর আমরা কি করব ncr ncr মানে কি n এর মান হচ্ছে 5 5c এই যে দ্বিতীয় পদের পাওয়ারটা তুমি এখানে দিয়ে দাও ওকে তাহলে এখন এই a এর উপরে এমন একটা পাওয়ার দিবে যেন তাদের যোগফল কি হয় 5 এর সমান হয় তাহলে আমি এখানে 2 দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমার এখানে 5c3 মান হচ্ছে কত বলতো 5c3 মান হচ্ছে আমার এখানে 10 a স্কয়ার এখানে কত হচ্ছে 8x কিউব কারণ 2 এর উপরে কিউব x এর উপরে কিউব আছে আচ্ছা এখন আমার এই যে আমি মানটা বের করলাম বলছে যে x কিউব এর যে সহগ সেটা কত বলতো 320 ওকে তার মানে আমি এখানে যেটা বের করলাম x কিউব এর সহগ 10 into 8 into a স্কয়ার এই সহগটা হচ্ছে 320 তাহলে এখান থেকে আমরা আমাকে a এর মানটা বের করতে বলছে আসলে এটা কোনো কঠিন অঙ্কই ছিল না তাহলে আমি এখন 10 দিয়ে দুটোকে ভাগ করে দিই তাহলে আমার হচ্ছে 8a স্কয়ার ইকুয়াল হচ্ছে 32 তাহলে আবারো লিখলাম a স্কয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কত 4 তাহলে অতএব a ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 2 তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের অ্যানসার যে হয় প্লাস 2 হবে আর না হয় কি বলতো মাইনাস 2 হবে এরপর আমরা যে ম্যাটটিতে এসেছি সেই ম্যাটটি বলা যায় যে বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেকটা ভার্সিটি প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি সব জায়গায়তে আসে একটা ম্যাথ এবং এই ম্যাথটা কিন্তু রিটেনের জন্য মূলত বাট এটা বিভিন্ন সময় ঢাকা ভার্সিটি এমসিকিউতে দিয়ে দেয় ওকে তাহলে চলো আমরা সেই ম্যাথটা কিভাবে করব সেটা একটু দেখেনি বাট এই ম্যাথটা আমি অর্ধেক কই দেব বাকি অর্ধেক তোমাকেই করতে হবে তো তোমাকে দুই নম্বরের ম্যাথে বলা হয়েছে 2x2 k x3 তার মানে এখানে দুটো পদে হচ্ছে x যুক্ত এজন্য আমরা ওই সহগ নির্ণয় যে কেস 2 শিখেছিলাম আমরা এখানে সেটা अप्लाई করব এখন x2 5 আর x2 15 এগুলো কিন্তু তোমাকে ক্রমিক আকারে দেওয়া নাই তার মানে তোমাকে এখানে তেমন কোনো সূত্র না এটা তোমাকে নরমালি আগাতে হবে ওকে তার মানে প্রথমে আমি x টু পাওয়ার 5 এর ক্ষেত্রে আমরা r বের করি তাহলে আমি বলতে পারি যে x টু পাওয়ার 5 এর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে হচ্ছে r r বের করার আমরা শর্টকাট কি শিখেছিলাম দেখো তো আমরা বলেছিলাম যে n p মাইনাস হচ্ছে কি বলতো m তার মানে হচ্ছে এখানে 10 ইনটু পাওয়ার কত 2 মাইনাস কত m m এর মান কত 5 আর নিচে কি হবে বলতো যে p প্লাস q এই যে p আর q তো আমরা 2 আর 3 কে যোগ করে দিলাম তাহলে আমার এখান থেকে কত আসছে দেখো তো যে 15 ডিভাইড বাই 5 তার মানে হচ্ছে কত তোমার 3 অর্থাৎ 20 থেকে 5 গেলে কত হবে 15 আর নিচে কত 5 তাহলে 15 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 3 তো আমার এখান থেকে আর এর মানটা বের হয়ে গেছে তো এখন আমি কি করব এখান থেকে বলতো সহগটা বের করব x টু পাওয়ার 5 এর সহগ তাহলে সহগটা বের করার জন্য তোমাকে আমি কি শিখাইছিলাম যে সহগের জন্য তো অবশ্যই x থাকবে না তাহলে আমরা প্রথমে আগে এই দুটো পদকে এখানে গুণাকারে বসিয়ে দেব x বাদ দিয়ে এই দেখো গুণাকারে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম যে 2r কে অর্থাৎ আমি এখানে x বাদ দিয়ে বাকি দুটোকে আমি গুণাকারে বসিয়ে দিলাম এরপর তোমাকে কি বলা হইছে এরপরে তুমি এখানে যে r এর মানটা বের করছো সেই r এর মানটা তুমি আগে এখানে বসিয়ে দাও দেন তুমি লিখবে হচ্ছে এখানে কি 10c এই r এর মানও তুমি এখানে বসিয়ে দাও 3 এরপরে তুমি 2 এর উপরে এমন একটা পাওয়ার দিবে যেন দুটার যোগফল কি হয় 10 হয় তাহলে অবশ্যই আমায় কত দিতে হবে 7 দিতে হবে তাহলে আমার মোটামুটি এটা কি বলতো যে x টু পাওয়ার 5 এর সহগ একই রকম ভাবে তুমি এখন কার ক্ষেত্রে বের করবা বলতো x টু পাওয়ার 15 এর ক্ষেত্রে বের করবা তাহলে x টু পাওয়ার 15 এর ক্ষেত্রে একই রকম ভাবে আমরা এখন r বের করব তাহলে আমার এখানে হচ্ছে তোমার কত 10 ইনটু হচ্ছে 2 মাইনাস এই 5 এর জায়গায় খালি দিবা কত 15 দিবা ডিভাইড বাই কত 2 প্লাস 3 তাহলে এখন তুমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কত পাচ্ছ দেখো তো যে 1 তাহলে আমার এখানে r এর মানটা কত আছে 1 একই রকম ভাবে আমি এখন কি করব তো এই x টু পাওয়ার 15 এর ক্ষেত্রে সহগটা বের করব তাহলে সহগটার জন্য আমার খালি চেঞ্জটা কত হবে সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে তো আমি এখানে লিখব আগে 2r কে দুটো আমি এখানে গুণ অবস্থা কে লিখতে হবে দুটো পদকে x স্কয়ার x কিউব লেখা দরকার নেই কেন কারণ তোমাকে যা সহগটা বলা হইছে ওকে
এখন তোমাকে কি করতে হবে এখন তুমি এই কাজটা বাছাই করবা যে এই যে সহক দুটো কষ্ট করে বের করা হলো এই সহক দুটোকে ইকুয়াল ধরতে হবে ইকুয়াল ধরার পরে তুমি ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলে কে এর মান পাবা হচ্ছে প্লাস মাইনাস 1/√3 এবং এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের आंसर তো এই ক্যালকুলেশনে তোমরা নিজ দায়িত্ব করবে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ম্যাটটা আছে এই ম্যাটটাই বারবার सेम কোন এখানে কোনো পার্থক্য হয় না শুধুমাত্র মাঝে মাঝে তারা বলে যে কে এর জায়গায় তারা তোমাকে পি দিতে পারে বলে যে পি এর মানটা বের করো বাট অঙ্কে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই এইখানে কে এর জায়গায় খালি বলবা পি ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 1/√3 অনেক সময় তারা তোমাকে বলে যে কে এর ধনাত্মক মানটি লিখো তখন তুমি এখানে শুধুমাত্র বলবা যে তোমার কি যে কে ইকুয়াল টু প্লাস 1/√3 तो ये अंकुरा जेहे तो विभिन्न जैगार बार बार आसचे सो यार एक शर्ट टेक्निक चिंता करते शर्ट टेक्निक बोलते आसले मैथ दिए शर्ट टेक्निक ना मैं मेमोरज कर शर्ट टेक्निक से कम जो पावर सब समय एखे टेन देव थे पावर टाइम टेन थक तो टेन थे लिखब हे टी ए एन टेन एखे काज करब से हमें थार्टी डिग्री चिंता करब सब समय कारण हमारे एखे फाइव और फिफ्टीन फिक्स देवा थको ये कौन ए पर्यटन चेन्ज कर सो तुम्हारे समय चेन्ज करना तो मैं टेन थार्टी डिग्री मैं आप जी वन बु थ्री तो ये वन बु थ्री टे कि बोलो अंक एनसार तो तुम्हारा ये जिस मन रखते पो और एक प्लस माइनस तुम्हें निज दायित्व दिए दे तो आशा करी टाइपर मैथ दी तुम एजिली करते टाइपर मैथ बोलते आसने एक मैथ के बोझाना है